প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দীপ্ত টিভির সাপ্তাহিক সংলাপ দৃশ্যপটে দৃশ্যপটে আজ আমাদের বিষয় উন্নয়ন ও গণতন্ত্র আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সাথে আছেন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার বাদিক থেকে শুরুতেই আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাইদ ফেরদৌস তারপর আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর সাদেক আহলিম এবং সবশেষে আছেন ইউনিভার্সিটি অব লেভেল আর্টসের অধ্যাপক ডক্টর সলিমুল্লাহ খান আমি আলোচনাটা সাদেক আপা আপনাকে দিয়ে শুরু করি উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মাঝে কি কোনো আন্তঃসম্পর্ক আছে বা বিরোধিতা আছে কিনা সাম্প্রতিক সময় আমরা কথাটা শুনতে পাচ্ছি উন্নয়ন বনাম গণতন্ত্র কিংবা উন্নয়নের সাথে গণতন্ত্র ধন্যবাদ আপনাকে আসলে গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন এই দুটির মধ্যে অবশ্যই একটি সম্পর্ক আছে এবং এটার মধ্যে আসলে যখন আমরা সম্পর্কটা খুঁজতে যাই আসলে সম্পর্কটা বেশ জটিল সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি সেটি বলবো কেননা গণতন্ত্র যদি না থাকে আমরা বলে থাকি সাধারণত যে না এখানে কেমন করে উন্নয়ন সম্ভব বা যে কোনো কাজই কেমন করে সম্ভব মানে গণতন্ত্র একটি প্রক্রিয়া এবং সেখানে সবচেয়ে যে বিষয়টিকে আমরা প্রাধান্য দিই সেটি হচ্ছে জনগণের মতামতকে অর্থাৎ জনগণ বলতে আবার সেখানেও আবার একটু জটিল জটিলতা এসে যায় যে কোন জনগণ সেটি কি জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করছে জাতীয় সংসদের মেম্বার অফ দি পার্লামেন্টরা নাকি নীতি নির্ধারকরা নাকি যারা একেবারে শীর্ষে প্রশাসনে বসে আছেন বা আমরা তন্ত্র বা আমরা যারা শিক্ষক আজকে আমরা এখানে তিনজনই শিক্ষক কারা এটা সেখানে আসলে জনগণের আমার মনে হয় যেখানে একটি প্রপোর্শনাল একটা রিপ্রেজেন্টেশনের কথাই আমরা সেটা বলে থাকি এবং এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা এই জন্যই আসলে সমর্থন করি আর যে কোনো কাজের জন্য সেটা হচ্ছে যে অন্য যে কোনো প্রক্রিয়া থেকে গণতন্ত্রটাই হচ্ছে প্রত্যাশিত তবে অবশ্যই আমাদের সমাজ বিজ্ঞানের এই তাত্ত্বিক জায়গাটাতে এখানে অনেক ধরনের ডিবেট আছে যে গণতন্ত্র থাকলেই কি শুধু উন্নয়ন সম্ভব নাকি গণতন্ত্র বিহীন উন্নয়ন সম্ভব কি না সেটির অনেকগুলো উদাহরণ অবশ্যই আমরা টানতে পারি যেমন সব উন্নয়নকে আমি উন্নয়ন বলতে পারি কি না যেমন আমার যেটা গবেষণা বিষয় ছিল আমার পিএইচডির সেখানে আমি দেখেছিলাম যে সামাজিক বনায়নের কি প্রভাব পড়ছে তো সেটা দেখতে যে আমি দেখলাম যে সামাজিক বনায়ন বলতে বাংলাদেশে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকার রাষ্ট্রের কিছু অংশ এবং বেসরকারি সংস্থা তারা সেখানে আফরেস্টেশনের উপরে জোর দিচ্ছে কিন্তু কনজারভেশন না অর্থাৎ নতুন নতুন কিছু গাছ লাগানো হলো শাল গাছকে আর লাগানো হচ্ছে না অর্থাৎ এই উন্নয়নটা কি আসলে আমার দীর্ঘ সময়ে এই ধরনের গাছ কি করতে পারে আমি প্রাকৃতিক যেভাবে যে বনটি ছিল সেটা উজাড় হয়ে যাচ্ছে সেটা আমি কেটে ফেলছি ইলিগালি কিন্তু সেখানে আমি লাগাচ্ছি একাশিয়া মেনজিয়াম ইউক্যালিপটাস ব্যান হওয়ার পরে অর্থাৎ সেটি আমার মানে এই প্রকল্পটা কি আপনি কি শুধু এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে যুক্ত করবেন নাকি এটার সাথে সরকারও যুক্ত ছিল অবশ্যই রাষ্ট্রের ইয়ে ছাড়া তো আর এখানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আসতে পারে না এখানে বায়োলেটরাল মাল্টিলেটরাল জায়গাটা সেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে উন্নয়ন মানেই না যে সবসময় আমাকে উন্নয়নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সেখানে অনুন্নয়ন হতে পারে তবে যে জায়গাটা সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা গণতন্ত্রে যে এখানে জনগণের যে অংশগ্রহণ এবং সেখানে নারীর অংশগ্রহণ প্রান্তিক জনগণের অংশগ্রহণ আদিবাসী দলিত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের অংশগ্রহণ এবং সেটার সাথে চলে আসছে যে উন্নয়নের যখন সম্পৃক্ততা দেখছি সেখানে আমি সুশাসনের বড় জায়গাটা নিয়ে আসছি যে আমি আসলে কতটুকু স্বচ্ছতা আছে জবাবদিহতা আছে এবং রাজনৈতিক দলগুলি মানে যে দলগুলির একটি সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আদর্শ আছে যেটি জনগণ ধারণ করছে সেটার প্রতিফলন কিভাবে ঘটছে এবং এখানেই আমরা গণতন্ত্রের সাথে উন্নয়নকে সম্পৃক্ত করছি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সাইদ ফের দোস আমরা সাদেক আহলিমের দা উদাহরণটাকে একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করি যে একটা বনায়নের প্রকল্প সাধারণ জনগণ যদি শাল গাছ চান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক যদি চায় হচ্ছে একাশিয়া এবং ইউক্যালিপটাস এবং রাষ্ট্র যদি তার সাথে যুক্ত থাকে তাহলে এই যে রাষ্ট্র এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে যুক্ত বুদ্ধিজীবী সমাজকে আমরা পাচ্ছি বা তাদের সাথে মতামত তৈরি করা বিশেষজ্ঞদের আমরা পাচ্ছি আবার জনগণের মত প্রকাশের জন্য একদল বুদ্ধিজীবীকে আমরা পাচ্ছি এই পরিস্থিতিটা কীরকম দাঁড়ায় কে আসলে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন বা কিভাবে সেটা বোঝা যাবে জনগণের ধন্যবাদ আপনাকে জনগণের প্রতিনিধিত্ব তো ধরেন এটা সংখ্যা দিয়ে সব সময় বোঝা যাবে না ধরা যাক এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সুন্দরবন নিয়ে যে আন্দোলনটা তৈরি হয়েছে এই আন্দোলনের পিছনে যেমন একটা বিরাট অংশের মানুষ যুক্ত আছে কিন্তু এইটাকে ঠিক ভোটের রাজনীতির হিসাব নিকাশে যদি আপনি ফেলতে চান বা মতামতের পার্সেন্টেজ হিসাব করতে চান বাংলাদেশের কত পার্সেন্ট মানুষ এই আন্দোলনের ব্যাপারে অ্যাওয়ার এবং তার সাথে যুক্ত 
তাহলে হয়তো খুব বেশি দূর পর্যন্ত আগানো যাবে না কিন্তু এই কথাটা সত্যি যারা আবার আন্দোলন করছেন তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বার্তা দিচ্ছেন কিন্তু যে বিবৃতি দিচ্ছেন যে তারা যদি ভোটে যান তাহলে তারা জিতবেন মানে তারাও আশাবাদী যে জনগণ তাদের পক্ষে আছে এটা নিশ্চয়ই জনগণ তাদের পক্ষে আছেন কিন্তু আবার একটা বিরাট অংশের মানুষ বিপক্ষেও আছেন হয়তো তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে যে নিওলিবারাল ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক হিসেবে যে সরকার এখানে বসে থাকে এবং এই যে সরকার দেশি এবং বিদেশি নানা ধরনের স্টেক হোল্ডারদের সাথে ম্যানেজমেন্টের কাজটা করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এখন দেখা যায় বুদ্ধিজীবীদের কোনো হোমোজেনাস চেহারা তো নেই বুদ্ধিজীবীরা যেমন কেউ কেউ এই এই মুহূর্তে একটা পরিবেশের পরিবেশ নিয়ে জীবন প্রাণ বৈচিত্র্য নিয়ে একটা আন্দোলন হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ সেই আন্দোলনের সাথে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের আর একটা অংশ একই সাথে পলিসি মেকারদের সাথে যুক্ত সরকারের সাথে যুক্ত হ্যাঁ কিংবা বাইরে থেকে যারা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছে পাওয়ার প্ল্যান্টই হোক কিংবা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মতো ইনভেস্টাররাই হোক যারাই এই এই ধরনের প্রকল্পে যুক্ত থাকে তাদের সাথেও বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ যুক্ত থাকে বুদ্ধিজীবীর কাজ তো হচ্ছে ভাবতে শেখানো আচ্ছা ভাবা এবং ভাবতে শেখানো বুদ্ধিজীবীর কাজ হচ্ছে প্রশ্ন তুলতে শেখানো বুদ্ধিজীবীর কাজ কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থার মধ্যে আছেন এটাকে টেকেন ফর গ্রান্টেড ধরে নিয়ে একটা একটা আরামদায়ক একটা স্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে সকলকে রাখা একটা কনফর্মিটি এনশিওর করায় বুদ্ধিজীবীর কাজ না বুদ্ধিজীবীর কাজ হচ্ছে একই সাথে একটা ব্যবস্থাটাকে প্রশ্ন করতে শেখানো অস্বস্তি তৈরি করা আপাত অর্থে এক্সিস্টিং ব্যবস্থা অসঙ্গতি যেগুলো খালি চোখে ধরা পড়ছে না সেই অসঙ্গতিগুলো মানুষকে চিনতে শেখানো সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলার পরিসর তৈরি করা গণতন্ত্রের সাথে সেটা ডেফিনেটলি একটা সম্পর্ক আছে যদি গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকে পশ্চিম উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিউলিবারাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পশ্চিম উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা নিশ্চিত করেছিল যে মত প্রকাশের একটা স্বাধীনতা থাকবে রাষ্ট্রের ক্রিটিক করার জন্য রাষ্ট্রের ভেতরে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদেরকে সে জায়গা করে দেবে কিন্তু বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলোতে কিন্তু সেই ধরনের গণতন্ত্র কখনোই বিকশিত হয়নি এবং নিউলিবারাল ব্যবস্থায় ঢুকে যাওয়ার পরে এবং সেই ঢুকে যাওয়া পশ্চিমের রাষ্ট্রের পশ্চিমের লিবারাল রাষ্ট্রের জন্য নিউলিবারালিজমের মধ্যে ঢোকার যে অর্থ বাংলাদেশের মতো প্রান্তিক রাষ্ট্রে নিউলিবারালিজমের মধ্যে ঢোকা গ্লোবালাইজেশনের সাথে যুক্ত হওয়ার একই অর্থ না তো বাংলাদেশ যখন তার মধ্যে ঢুকে গেল তখন কিন্তু ওই একই রকমের গণতান্ত্রিক হাওয়া আর এখানে কাজ করে না ফলে দেখা যায় ইনভেস্টমেন্ট বড় নাকি ইনভেস্টমেন্ট বড় নাকি আসলে মানুষের সব ধরনের যেটাকে এখন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ল্ড যে শব্দটাকে আত্মস্থ করে ফেলেছে সেটা হচ্ছে জাস্টিস এখন আর বলা হয় না যে ইয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ আর না এখন বলা হয় ক্লাইমেট জাস্টিস হ্যাঁ সোশ্যাল জাস্টিসের ধারণাকে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ল্ড এখন অ্যাডপ্ট করেছে তো জাস্টিসের এই ধারণাটা যেটা ডোনাররা চাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো বাংলাদেশের নিওলিবারালিজমের মধ্যে বাংলাদেশ যেরকম রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ঢুকেছে সেইখানে তো আগেই গণতন্ত্র কখনো ইনস্টিউট হয়নি এখনও একটা নামকাবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেই ব্যবস্থার মধ্যে নানা ধরনের ছোট বড় অসঙ্গতি রয়ে যাচ্ছে এবং সরকার সেগুলোকে সবসময় একই রকমভাবে ডিল করছে না বুদ্ধিজীবীর দায় সরকারের সাথে যে বুদ্ধিজীবী কিংবা ইনভেস্টারের হয়ে যে বুদ্ধিজীবী কিংবা কোম্পানির হয়ে যে বুদ্ধিজীবী তারা কিন্তু একটা ভূমিকা নিতে পারেন যে তারা যে সত্যটাকে দেখাতে চান সেই সত্যটাকে তারা দেখাতে পারেন বিপরীত দিকে জনগণের অধিকার নিয়ে যে মানুষজন কথা বলছেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এই রাষ্ট্রের ইতিহাসের চলমানতা নিয়ে যারা কথা বলছেন প্রাণ বৈচিত্র্য পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে যারা কথা বলছেন তারা বলছেন হ্যাঁ টাকা পয়সা দরকার আছে জিডিপির গ্রোথ দরকার আছে কিন্তু জিডিপি গ্রোথ অ্যাট দ্য কস্ট অফ ওয়াট মানুষের জীবনে কী কী অসঙ্গতি কেনার বিনিময়ে আমরা জিডিপির গ্রোথকে হতে দেব এই প্রশ্নগুলো তোলা পাল্টা দুদিক থেকে এই প্রশ্নগুলো তোলা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে আমরা দেখছি সাম্প্রতিক সময়গুলোতে প্রশ্ন তোলার পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে আপনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো রকম আলাপ আলোচনা এনগেজ করতে পারেন না যদি আলাপ করেন তাহলে চট করে আপনার গায়ে রাজাকার তকমাটা বসে যেতে পারে আপনার গায়ে বুদ্ধি বেশা নামক তকমাটা বসে যেতে পারে এটা খুব রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক না রাষ্ট্রকে আপনি রাষ্ট্রের ভেতরে বসে ক্রিটিক করতে পারবেন না রাষ্ট্র আপনাকে সেই পরিসর দেবে না এটা না হলে এই রাষ্ট্র কোনো দিন বিকশিত হবে না এবং এটা না হলে কোনো দিনই আসলে একটা গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে আমরা তার সুফল কখনো পাব না গ্রোথ হয়ে যাবে কিছু মানুষের হাতে টাকা আসবে সেই টাকা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হবে না পাচার হবে লুটপাট হবে যদি তা নাও হয় কিন্তু মানুষ তার চয়েসের সাথে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন
সেইটা আমার মনে হয় যে সেইটা নিশ্চিত করার জন্য ভিন্ন মতকে জায়গা দেয়া সেটা রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের দায়িত্বে যারা থাকেন সরকারের সেটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যে ভিন্ন মতকে একটা লেভেল না সেটে দিয়ে ভিন্ন মতকে একটা একটা গালি দিয়ে একটা কোণঠাসা না করে বরং তাকে জায়গা করে দেওয়াটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা ধন্যবাদ সেটা আমরা দেখছি ডক্টর সলিমুল্লাহ খান এই যে গণতন্ত্রের একটা প্রধান বিষয় যেটা আমরা পেলাম মত প্রকাশ কিন্তু কার মত কিভাবে তা প্রকাশিত হবে সেটার প্রতিনিধিত্ব কে করবেন এটা কি রাজনীতির কাজ নাকি এটা বুদ্ধিজীবীর কাজ নাকি সিভিল সোসাইটি বলে যে ধারণাটাকে আমরা নব্বই দশকে দেখেছিলাম তা আবার খানিকটা মিরোমানো হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে এই পরিস্থিতিতে আসলে জনগণের প্রতিনিধিত্ব কে করতে পারেন বা কারা এটাকে তুলে ধরেন আপনি গোড়াতেই যেটা প্রশ্ন তুলেছিলেন গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন সেইখানে একটা সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে আমরা দুই ধরনের জিনিস যাদেরকে যোগ করা যায় না বিয়োগ করা যায় না তাকে পাশাপাশি রাখতে পারি না ধরেন গণতন্ত্র জিনিসটা কী এবং উন্নয়ন জিনিসটা কী এক কথা যদি বলি গণতন্ত্র হচ্ছে একটা সত্যের নাম আর উন্নয়ন হচ্ছে একটা ঘটনার নাম আচ্ছা সত্য এবং ঘটনা কিন্তু এক প্রকৃতির জিনিস নয় অর্থাৎ কথাটাকে এভাবে বলা যায় গণতন্ত্র একটা জিনিসকে আমি এভাবে বলবো যেটাকে গুণগতভাবে বিচার করতে হবে পরিমাণ দিয়ে করা যাবে না মানে বলে থাকেন পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে গণতন্ত্র হচ্ছে অনেকটা গর্ভধারণের মতো আপনি কি গর্ভবতী না গর্ভবতী নন আমি তিন ভাগের একবার গর্ভবতী বলা যায় না আমি আইদার প্রেগনেন্ট অর নট কিন্তু উন্নয়নটা উন্নয়নের হার পাঁচ না সাত এভাবে বলা যায় দুটো এক জিনিস নয় এখন সেই কথা বলার পর আমাদের বলতে হবে এই জন্য গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে কার গণতন্ত্র যে মালিককে গণতন্ত্রের এইখানে হচ্ছে সত্যটা ইংরেজিতে বলে সাবজেক্ট আর গণতন্ত্রের পরে আমাদের যে কাজ হয় উন্নয়নের মাপটা করা যায় কারণ এটা হচ্ছে অবজেক্ট তো দুটোকে এক পর্যায়ে না নামিয়ে যদি আমি বলি আরও একটা কথা আছে সাইদ ফেরদ সাহেব বলছিলেন যে বুদ্ধিজীবীরা উনি একবার বললেন তার তো হোমোজিনিয়াস না আবার উনি আমরা বলে বুদ্ধিজীবীদের কাজ হচ্ছে এই কথাটা ওই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া তাতে উনি প্রকারান্তরে বলেন বুদ্ধিজীবীরা কমপক্ষে দুই প্রকার আর বহু প্রকার হতে পারে যে একদল হচ্ছে অর্থাৎ আমি বলছি একদল বুদ্ধিজীবী ওই জনগণের সাথে বা গণতন্ত্রের সাথে থাকে আর একদল উন্নয়নের সাথে থাকে মানে অর্থাৎ উন্নয়নপন্থী বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে নিজেদেরকে তারা অবজেক্ট করে তুলেছে তারা উন্নয়নের ভাগিদার বা উন্নয়নের অংশীদার বলতে পারেন অথবা উন্নয়নের আমরা বাংলায় যেটাকে বলি তারা হলো লাভজনক কাজে আছেন ইংরেজিতে কে বলা যায় বেনিফিশিয়ারি তারা আর একদল আছে যারা জনগণের সাথে থাকতে চান এই অর্থে যে গণতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে দেশের কি কী ক্ষতি হয় শুধু উন্নয়নের ক্ষতি হয় না আমরা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারব এই যে আমাদের দেশের সাম্প্রতিক উদাহরণ দিয়ে দিই আপনারা তো বনের উদাহরণ দিয়েছেন গাছের উদাহরণ দিয়েছেন আমি মানুষের উদাহরণ দিই এই যে রোহিঙ্গা সমস্যা যেটা আমাদের মাথার উপরে এসে পড়েছে মিয়ানমার দীর্ঘদিন থেকেই উনিশশো সনের আগের থেকেই চিন্তা করছেন যে তারা এই অংশটাকে রোহিঙ্গা মুক্ত করবে কিভাবে করা যায় সেই জন্য তারা দীর্ঘ সময় নিয়েছে সত্তর বছর নিয়েছে এবং তারা তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য যা যা করা দরকার সেইভাবে তাদের লোকগুলিকে বাংলাদেশে পার করে দিয়েছে নানা পর্যায়ে নানা সময়ে বর্তমানে সবচেয়ে ভয়াবহ গত অগস্ট মাস থেকে আমরা কিন্তু এই ব্যাপারে আমি অন্তত দেখছি আমাদের কোনো জাতীয় নীতি নাই আমরা ঘটনা এসছে এক একবার মোকাবেলা করেছি তাদের একবার আটাত্তর সনে ফিরিয়ে দিয়েছি একবার একানব্বই বিরানব্বইতে ফিরিয়ে দিয়েছি এই বা দু হাজার একটা করেছি এখন দু হাজার সতেরো আঠারোতে করছি তাতে দেখা যায় আমাদের জাতীয় চিন্তাহীনতা এটা করছে কারা আমাদের রাষ্ট্র করছে ধরুন আমাদের রাষ্ট্র পাশের রাষ্ট্রের সাথে পরামর্শ করেও কোনো সহায়তা নিতে পারে নি চীনের কাছ থেকে পারেনি কিন্তু এইখানে আমাদের যাদেরকে আপনি ওই যে সিভিল সোসাইটির কথা আমি আসতেছি বলতেন নাগরিক সমাজের ভূমিকা কি কোনো জাতীয় সেই আলোচনাটা একটু পরে শুনি আমি শেষ করছি আমি আমাদের না জাতীয় সমাজ যে কোনো রকমের এই ব্যাপারে চিন্তা করেনি তার পরিণতি আমরা ভুগছি মিয়ানমার তার ইচ্ছা আসবো একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি প্রিয় দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও আসছে আলোচনায় কথা হচ্ছিল উন্নয়ন ও গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছিলেন ডক্টর সলিমুল্লাহ খান বলছিলাম যে আমাদের দেশে যদি আমি মোদ্দা কথায় বলি কিছু কিছু উন্নয়ন হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখি না আমাদের দেশে কিন্তু কোনো গণতন্ত্র আছে বলে আমার মনে হয় না কিন্তু গণতন্ত্র কথাটা আছে তা আপনি বলে গণতন্ত্র কথাটা আছে হচ্ছে নিচে কোনো পদার্থ নাই এ কেমন জিনিস এই জিনিসটাই আমাদের বোঝার দরকার এই যে নাই তার জন্য আমি বলছিলাম আমাদের দেশের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কী হবে এইসব বিষয়ে রাষ্ট্রে যারা ঘটনাচক্রে পাঁচ বছর আগে ভোট পেয়ে বা না পেয়ে ক্ষমতায় বসছেন তারাই সব কিছু নির্ধারণ করবেন অথবা যারা স্থায়ী আমলাতন্ত্রের সদস্য যারা কোনো দিন নির্বাচিত হননি আপনি কেন গণতন্ত্র দেখেন কোথায় 
আমাদের উচ্চ আদালতের কেউ নির্বাচিত হন না যেটাকে বলা হয় রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি অঙ্গ এটা কেমন করে গণতন্ত্র হয় এটা হচ্ছে নমিনেশন ডেলিকেটেড গণতন্ত্র এরকম অনেক দিন নির্বাচন না হলেও যদি গণতন্ত্র থাকতে পারে আমরা যে পাঁচ বছরের নির্বাচন করি সেই নির্বাচনের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হয়েছেন এই পাঁচ বছর তাদের সাথে কিছু কথা বলা যাবে না আপনি কিছু বলতে পারবেন না তারা এই যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা তারা যে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে যে চুক্তিটা করে আসলো এটা জনমত যাচাই করার জন্য কি তারা কখনো দিয়েছিল দেওয়ার তো কোনো দরকার নেই কাজে এই পদ্ধতিকে কেমনি গণতান্ত্রিক বলবেন এখন যুদ্ধটা যদি লাগে তখন এই যুদ্ধটা তারা করবে না জনগণই করবে এখন যে সীমান্তে যুদ্ধ যেন লক্ষ্য করছেন তুমরু সীমান্তে কথা কথায় বললাম এই জন্য যে জিনিস জনগণকে ছাড়া হয় না সেই জিনিস কতিপয় আমলা নির্ধারণ করে বর্তমান ব্যবস্থায় অথচ বাইরে আমরা একজন আজকে বলল কি একটা ভাষা কমিশন করতে হবে আমাদের বর্তমানে বাংলা ভাষার ব্যবহার নেই কারণ ভদ্রলোকেরা যে বাংলা ব্যবহার করছে না তারা বলছেন কাগজে কলমে বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা কিন্তু কাজে কর্মে নয় কাজে কর্মে ইংরেজি এক যুক্তি তিনটা যুক্তি খুব চমৎকার গণতন্ত্র যে নাই তার প্রমাণ দিচ্ছি আমি যে দেশের ভাষা নীতির ব্যাপারে যে দেশ ভাষা আন্দোলন করে দেশ স্বাধীন করেছে বলে গুজব আছে সেই দেশে ভাষার এই পরিস্থিতি কেন এত বছর পরেও তাতে বোঝা যায় তাহলে গণতন্ত্র তারপরেও আছে তারপরে সেই গণতন্ত্র কথাটা নিয়ে আপনি একটা আলোচনা সবার ডাকছেন ডাকছেন এই কারণে যে এটা শব্দটা আছে কিন্তু কার্যক্রম যে নাই তার প্রমাণ সব বলছে যে উনি বলছেন একটা ভাষা কমিশন করতে হবে সেই ভাষা কমিশন নির্বাচন কমিশনের মতো হবে সরকারের কাছে জবাব দিয়ে করবে না সে রাষ্ট্রপতির কাছে জবাব দিয়ে করবে তাহলে আমাদের নাম কবাস্তে একটা রাষ্ট্রপতি আছেন সকলেই তো জানেন আমাদের রাষ্ট্রপতির কোনো ক্ষমতাই নেই তিনি কবর জিয়াদ করতে যান আগের আমলে বলতো এখন অন্যান্য কাজ করেন আপনি এইটাই বলেন তাতেও কিন্তু আপনার মাথা খারাপ হয়েছে কিনা এই সমস্যা দেখা দেবে লোকে বলবে আপনি কি বলেন রাষ্ট্রপতির কোনো ক্ষমতা নেই রাষ্ট্রপতির সবার উপরে এই হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের নমুনা আমরা যেখানে বেশি ক্ষমতা সেখানেই সবাই যাই এই অবস্থায় বুদ্ধিজীবীরা কেন শত প্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রকে পরামর্শ দেবেন বিশেষ করে যদি এই পরামর্শ দিলে তাদের উপরে দণ্ড আরোপের মতো শক্তি থাকে আমরা কেন আশা করবো বুদ্ধিজীবীরা আসমান থেকে নাজেল হয়ে তারা একেবারে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াবে বুদ্ধিজীবী বলতে যা এই জন্য আমি বলছিলাম যে এক ধরনের বুদ্ধিজীবী আছেন যারা রাষ্ট্রের সহযোগী ক্ষমতার সহযোগী এইটা এক ধরনের বুদ্ধিজীবী আছে এদেরকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিকভাবে কিন্তু আরেক ধরনের লোক আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করেন না অর্থাৎ প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর কারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত হলে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল সেখান থেকে বেতন পান আর বাইরে যারা উদাহরণ দূর বলছি কবিরা আমি একটা গল্প দিয়ে শেষ করি মুঘল আমলের শেষ দিকে তোকি মীর তোকি হ্যাঁ ইনি একজন বড় কবি ছিলেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলো তিনি ধর্মদ্রোহী কবিতা লিখছেন লাউডোগা সাপের মতো প্রতিদিন অবাধ্য কবিতা ছেড়ে দিচ্ছেন তখন মোল্লাদের অভিযোগে তাকে মুঘল সম্রাট ডাকলেন তখন পতনশীল মুঘল সম্রাট তো বললেন যে তোমাকে মোল্লাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে তোমার তদন্ত হচ্ছে এবং আমার কোতোয়াল রিপোর্ট দিচ্ছে ওরা যা বলছে সব সত্য তোমাকে শাস্তি দেব কিন্তু তোমার কবিতা পড়ে রাত্রেবেলা আমি কাঁদি এটাও সত্য কি তথাপি সম্রাট আমি আমার কর্তব্য আছে তা আমি কি করব তোমাকে একটা আমি একটা শাস্তি দেই আগামীকাল থেকে এসে তুমি আমার রাজসভায় যোগ দাও সভাকবি হিসাবে মীর তকিবির বললেন মীর তকিবির বললেন যে তাহলে তো আমার কবিত্ব শক্তি যে কারণে আপনি আমার কবিতা পড়ে রাত্রে কাঁদেন সেটা তার কাঁদতে পারবেন না আমার কবিত্ব তো শেষ হয়ে যাবে আপনি তো আমাকে বলে ক্যাস্ট্রেট করতেছেন আমার খতনা করে দিচ্ছেন এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তো তার বিকল্প সম্রাটের কথা তুমি অবাধ্য হও শাস্তি কি জানো অনেকে বলছি মৃত্যুদণ্ড দাও অনেকে বলে জিব্বা কেটে নাও অনেকে বলে হাত দুটো কেটে নাও সম্রাট বলে না আমি জগতে এই অখ্যাতি নিয়ে মরতে চাই না ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিকে আমি হত্যা করেছি এই অপবাদ নিয়ে আমি মরতে চাই না তবে তোমাকে একটা শাস্তি দেবো আমি তাহলে নির্বাসন দণ্ড নির্বাসনটা কোথায় তাও বিদেশে যেতে দেবো না এই দেশেই এই যে রাজু ভাস্কর্য যেখানে আছে সেইখানে আমি তোমাকে একটা টঙ্গর বানিয়ে দেবো তুমি বাকি জীবন ওখানেই কাটাবে এই হচ্ছে তার সাথে আমি বলছি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা হচ্ছে এরকম হয় উচিত ছিল এরা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত বুদ্ধিজীবী এরা রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত আসতে পারে আপনার গল্প শুনে আমার আর একটা পুরনো গল্প মনে পড়লো যে একই ঘটনা ইবনি রুশদের বেলায় ঘটেছিল যে মোল্লারা যখন তার বিরুদ্ধে একটা ধর্মদ্রোহিত অভিযোগ করলেন কর্ডোভার খলিফা উনি বাধ্য হলেন উনি সব বই পুড়িয়ে দিতে কিন্তু এক সেট বই আলাদা করে তার লাইব্রেরিতে রেখেছিলেন বলে সেই বইগুলো বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য ফাদেসের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বললাম যে বুদ্ধিজীবী বহু প্রকারের হয় তো এখন বর্তমানে গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের সংজ্ঞা নিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অধিকাংশ যেমন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অন্যান্যগুলো কিন্তু বললাম না বুদ্ধিজীবীরা যে পরিমাণ বিরানি খান এবং বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্সের টাকায় চলেন আমি তো কো
তারা উন্নয়ন অথবা দাতা সংস্থার ওই যে বললেন ডোনার ডোনার বললেন তাদের টাকাতেই চলেন তারা যে ভাষায় বুঝবেন সেই ভাষাতেই লেখেন দেশের জনগণের সাথে সম্পর্ক থাকলে দেশের ভাষা বিকশিত হতো সে দেশের ভাষায় লিখতো পত্র পত্রিকার মধ্যে প্রবন্ধ লেখার লোক পাওয়া যায় না কিন্তু বিদেশের টাকায় কখনো তখন ভাত ছিটালে কাকের অভাব হতে কেউ দেখেছেন দেখেননি কাজে এই দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে কিন্তু এই জিনিসের উপর উন্নয়নের উপর নয় মানে বুদ্ধিজীবীরা যদি সত্যিকার অর্থেই সত্যের সাথে অঙ্গীকৃত হতেন ওই ঘটনার দিকে না গিয়ে তাহলেও তো আমরা ভবিষ্যতে কিছু গণতন্ত্রের আশা করতে পারি সাদেক আপা আপনার কাছে আসছি যে দুই ধরনের বুদ্ধিজীবীকে আমরা পেলাম এবং আপনার একটা পুরনো মন্তব্য ডেলি স্টারে সেটার সূত্র ধরে প্রশ্নটা করছি যে আপনি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছেন যারা কারা কার প্রতিনিধিত্ব করে কাদের টাকায় চলে এই যে তখন আপনি তথ্য কমিশনার ছিলেন তো আপনার এই মতটাকে আপনি ব্যাখ্যা করবেন যে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিটাকে আপনি কিভাবে দেখেন বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার উপরে বা তার উপর যে বিশ্লেষণ দেয় তারা আসলে কারো না কারো মুখপাত্র হয়ে কথাটা বলছে সেটি আমি বলেছিলাম তবে আমি একটু ব্রডার ক্যানভাসে কথা বলি কেননা সলিমুল্লাহ ভাই অনেক কথা বলেছেন এবং উনি অত অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন বিষয়গুলি যেটি হচ্ছে যে উনি বলতে চাচ্ছেন যে গণতন্ত্র একেবারেই বাংলাদেশে নেই কিন্তু আমরা তো প্রতিনিয়ত সলিমুল্লাহ ভাইয়ের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ওনার কথা শুনছি সাইদের অধ্যাপক সাইদের কথাও শুনছি আমার কথাও মানুষ শুনছে অর্থাৎ আমরা যে কথা বলছি ডায়ালগ করতে পারছি হাভার মাস যে স্পেসের কথাটা বলে গেছিল সেটি বাংলাদেশে নামক রাষ্ট্রটি নিশ্চয়ই আছে না হলে আমরা এই কথাগুলো কিন্তু বলতে পারতাম না আজকে এই দীপ্ত চ্যানেলে বসে আর যেটি আসলে আমার কাছে মনে হয় যে গণতন্ত্র আর তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে এখনও একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ একটা ট্রানজিশন ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে আছে সেটার প্রচুর সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু একটা কথা যে আমি একটা ডেটা দেখছিলাম যে দুই হাজার ষোলো সালে আমাদের প্রায় সেভেন পয়েন্ট ওয়ান আমাদের যে গ্রোথ রেট প্রায় চলে আসছে সেখানে নাইনটি ফোরে ছিল ফোর পয়েন্ট এইট পারসেন্ট এবং নাইনটি ফোর ছিল মাত্র স্বৈরাচারী সামরিক সরকার থেকে আমরা তিন বছর পরে নাইনটি ফোর আমরা যদি হিসাব করি তার মানে এরপরে যে তিন দশক পরে আমরা যে ডেটাটা পাচ্ছি অর্থাৎ ক্রমশই যখন বাংলাদেশ সেটা আপনার টার্বুলেন্ট ডেমোক্রেসি হোক সেটা অনেক পাথর থাকুক আমাদের অনেক কষ্ট হোক সেখানেও কিন্তু আমি ইকোন আমি সোশ্যালজিস্ট কিন্তু আমি ইকোনমিক ইন্ডিকেটার্সটাকে সেটা সলিমুল্লাহ ভাই বলেছেন যে কিছু কিছু উন্নয়ন হচ্ছে সেটা আমি অস্বীকার করতে পারি অনুমতি দিলে আমি একটা আরেকটু তথ্য যুক্ত করি আপনার কথার সাথে যেমন সারা পৃথিবী প্রোটিন খাওয়ার হার বেড়েছে বাংলাদেশেও বেড়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীর এমনকি দরিদ্র দেশগুলোতে বাংলাদেশের চেয়ে গরিব মানুষের প্রোটিন খাওয়ার হার অনেক বেশি বেড়েছে এটাতে কিন্তু বোঝা যায় যে বিশ্বব্যাপী মানে পরিসংখ্যান অনেক রকম তথ্য আমাদের দেয় কিন্তু বিশ্বব্যাপী যদি আমরা এটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং যেমন মাল্টি ডাইমেনশনাল আপনি যদি পোভার্টি ইন্ডেক্সে দেখেন সেখানেও কিন্তু বাংলাদেশের মানে পোভার্টিটা এখন মাল্টি ডাইমেনশনাল অর্থাৎ আমি প্রোটিন নিতে পারছি কিন্তু আমি আমার ছেলেরকে পাশ করানোর পরে আমি তাকে চাকরিতে দিতে পারছি না কেন কেননা আমাকে ওখানে অনেক টাকা পয়সা ইনভেস্ট করতে হবে তো হ্যাঁ ঘুষ দিতে হবে করাপশন এবং এই করাপশনে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গা আমরা খুবই জর্জরিত হয়ে গেছি সেহেতু এটা আপনি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে মাল্টি ডাইমেনশনাল পোভার্টি ইন্ডেক্স যদি দেখেন সেখানে দেখবেন যে হ্যাঁ বাংলাদেশের জায়গাটা কমে আসছে আবার একই একই জায়গায় আমরা দেখছি যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে যে সামনে দুই বছরের ফিজিক্যাল ইয়ারে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে এগুলোকে যদি আমি কনসিডারেশনে নেই কিন্তু যেটা অধ্যাপক সাইদ এবং অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলছেন বা আমিও বলতে চাই যে এই কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্র উন্নয়নের অবশ্যই সম্পৃক্ততা আছে আপনি কয়েকটা এই জায়গাটা যে বড় জিনিসটা আমার কাছে মনে আলোচনা নিয়ে আসা উচিত সেটা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল রেজিমটা কেমন কোনো কোনো জায়গায় যেমন ষাটের দশকে সত্তর দশকে যে আমরা যে গবেষণাগুলো দেখতে পাই যেখানে উন্নয়ন গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সেখানে কিন্তু নেগেটিভ রিলেশনশিপ কিন্তু নেগেটিভ রিলেশনশিপ থাকা সত্ত্বেও আপনি দেখবেন সিঙ্গাপুর সাউথ কোরিয়া ইস্ট এশিয়া এইসব জায়গায় কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমরা কিন্তু প্রায়শই আমাদের নীতি নির্ধারকদেরকে বলতে শুনি যে আমরা সিঙ্গাপুরের মতো উন্নয়ন চাই আমরা মালয়েশিয়া চাই কিন্তু আমি একজন সমাজবিজ্ঞানী সিঙ্গাপুরের মতো অবশ্যই নিয়ে আমি চাই না একটু আগে আপনি বলছিলেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা দেয়াল তুলে সব কিছু আটকায় দিচ্ছি বাংলাদেশের আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে সব জায়গায় আমাদেরকে দেয়াল তুলতে হবে 
যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়তে কোনো দরজা জানালা প্রয়োজন নয় তাহলে তো আমি আমার মনের জ্ঞানের দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি তো উন্নয়ন মানে তো আমার সারা দিন অবকাঠামো না অবকাঠামো আমার প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটার কস্টটা কি সেটা হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন করতে হবে এবং সেখানে কতগুলো ইন্ডিকেটার যে গণতন্ত্র উন্নয়নের মধ্যে যদি সম্পর্ক শক্তিশালী অবশ্যই এটা আমাদের প্রত্যাশিত কিন্তু যেখানে অথরিটারিয়ান রেজিম বা বেনোভালেন্ট ডিকটেটারশিপ সেসব দেশে আপনি দেখবেন তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে ধীরে ধীরে তারা একটা জায়গায় চলে গেছে তার মানে আমি বলছি না যে না আমাদের কোনো গণতন্ত্র প্রয়োজন নাই আমি একটা লিডার মানে বেনোভালেন্ট বা এবং যারা অনেক জোরে জোরে আমরা বলি যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তা বা ধর্ম নিরপেক্ষতা কিন্তু সেটা কিন্তু একটা কসমেটিক হয়ে গেছে অনেকের কাছে মানে কসমেটিকের মধ্যে আমি ধারণ করি ইনকনভিনিয়েন্স আমি কথাগুলো বলি কিন্তু আমি যখন কাজে যাচ্ছি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমি ঠিক তার উল্টোটো করছি এবং সেখানেই কিন্তু আমি মনে করি গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে সে কারণে উন্নয়নটাকে আমি গণতন্ত্র বাদ দিয়ে করতে পারবো না সেখানে অবশ্যই আমরা উদাহরণ নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আমাদের যে প্রেক্ষাপট সেইটা আসলে একটা আমি মনে করি অনেক একটা জটিল জায়গায় আমরা এখনো আছি এ বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করব প্রিয় দর্শক নিচ্ছি আরেকটা বিরতির সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবার আসি আলোচনায় কথা হচ্ছিল উন্নয়ন ও গণতন্ত্র নিয়ে যাচ্ছি সাইদ ফেরদোস আপনার কাছে এই যে গণতন্ত্র মানে তো আবার সাধারণ মানুষের একটা প্রতিনিধিত্ব এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় বাংলাদেশে আমরা একটা কথা শুনি যে যারা অশিক্ষিত বা যারা জানে না তাদের কেন ভোট তাদের আবার মতামতের কি দরকার এই আপনার প্রশ্নে ঢোকার আগে আমি একটু বলে নিই সলিম ভাই যেভাবে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি বলেছেন একটা হচ্ছে গণতন্ত্র হচ্ছে একটা সত্য আর উন্নয়ন হচ্ছে একটা ঘটনা এবং আমি এবং উনি বলছেন যেটা ইটস ডিফিকাল্ট এদের রিলেশনশিপটাকে দেখতে পাওয়া সম্পর্কটাকে দেখতে পাওয়া কঠিন কিন্তু আমার কাছে যেমন মনে হয় যে একই বিষয়টাকে আরেকভাবেও দেখা যায় দুটোকেই আমরা দশা হিসেবে দেখতে পারি দুটোকেই আমরা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে পারি এবং প্রক্রিয়া হিসেবে কিংবা দশা হিসেবে যদি দেখি তাহলে এরা কোনোভাবেই পরস্পর থেকে বিযুক্ত না এটা হচ্ছে একটা আর একটা বিষয় হচ্ছে দুটোই একভাবে বলতে গেলে আপনি ওইভাবে শাসন ব্যবস্থা আপনি যদি উন্নয়নকেও শাসন ব্যবস্থা অর্থে দেখেন পৃথিবীটা এখন যেভাবে চলছে তাতে করে উন্নয়নটাও এক ধরনের রেজিম হ্যাঁ গণতন্ত্র উন্নয়নের ভেতরে বসবাস করে নাকি উন্নয়ন গণতন্ত্রের ভেতরে বসবাস করে যারা এখন বাংলাদেশকে সিঙ্গাপুর কিংবা মালয়েশিয়ার মতো মডেলের কথা যেটা সাদেক আবা বললেন বানানোর কথা বলছেন বা যেই স্বপ্নগুলো দেখাচ্ছেন সেটা হচ্ছে উন্নয়নের অধীনে গণতন্ত্র ধরুন পাঁচ বছর আগে যে ভোট পেয়ে আসলো পরের পাঁচ বছরে সে যা করবে সবই যে তার তাকে যারা ভোট দিয়েছিল তারা পছন্দ করবে তাও না সুতরাং এগুলো খুব কনফ্লিক্টেড কিন্তু আমরা একটা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিই বা একটা ব্যবস্থাকে আমরা মানে ক্রিয়াশীল একটা ব্যবস্থাকে জারি রাখতে চাই সে কারণে আমরা এগুলোকে মেনে নিই তো যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে যদি গণতন্ত্রকে আমাদের রাখতে হয় তাহলে উন্নয়ন গণতন্ত্রের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে কি না প্রসঙ্গটা হচ্ছে এইখানে আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশের মতো দেশের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন যারা করেন যেটা আমরা অফ এয়ারে সলিম সলিম ভাইয়ের একটা কথা বলছিলেন যে শিক্ষিত মানুষজনরা নিজেদেরকে একটা কাস্টের মতো একটা বর্ণের মতো হ্যাঁ একটা একটা উঁচু জাতের মতো করে হ্যাঁ একটা উঁচু জাতের মতো এটা তো সেই দৃষ্টিভঙ্গি যে ছোট লোকে গণতন্ত্রের বোঝে কি হ্যাঁ বা সেইগুলো নিয়ে আমাদের মনে হয় খুব বেশি আলাপ করার কিছু নেই কারণ মানুষ শেখে তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ফলে বহু মানুষ বহু শিক্ষিত মানুষের চাইতে বহু শিক্ষিত সমাজ গবেষক কিংবা বহু শিক্ষিত চিকিৎসক কিংবা বহু শিক্ষিত অর্থনীতিবিদের চাইতে কিংবা জজ ব্যারিস্টারের চাইতে বাংলাদেশের বহু কৃষক সমাজ বাস্তবতাকে তার জীবন দিয়ে আরও অনেক বেশি করে চেনে বা আরও অনেক বেশি করে বোঝে সে হয়তো রেটরিকগুলো জানে না সে হয়তো অলঙ্কার হ্যাঁ অথবা বাধা বুলিগুলো জানে না হ্যাঁ কিন্তু সে তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একভাবে বলতে গেলে বিষয়গুলোকে ছেড়ে সেটা হচ্ছে এইটা আলোচনাটা জরুরি তখন হবে যদি আপনি মনে করেন যে যদি বলা হয় যে যদি উন্নয়নের জন্য সাধারণ মানুষ যে ইনফর্ম না তাকে ছাড়া যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি তাকে ছাড়া যদি আমরা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে পারি তাকে ছাড়া নদী শাসন করতে পারি কিংবা সেটা হয় সেটা তো হয় 
সেটা হয় বলেই তো সমস্যা ধরুন একদম পুরো শুধু যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তা না আমরা এই রাষ্ট্রকে কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করি ধরুন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমরা বলেছিলাম ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সংবিধানে সেটা প্রতিফলন হয়েছিল কিন্তু সংবিধানে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ সেটাকে ধর্মীয় পরমত সহিষ্ণুতা হিসেবে ট্রান্সলেট করা অনুবাদ করা মানুষের কাছে সেটাকে মানুষের জীবনে যে এই সহিষ্ণুতা আছে সেটা যে এই সহিষ্ণুতার মধ্যে বাস করছে যে হিন্দু মুসলিম কিংবা ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা বছরের পর বছর প্রতিবেশী হিসেবে সৎ বন্ধু হিসেবে পাশাপাশি বসবাস করেছে মুক্তিযুদ্ধের পরে তাকে কি আমি বলেছিলাম যে তার চেতনাটা সংবিধানে রিফ্লেক্টেড সংবিধানে আমি কতগুলো জিনিস ঢুকিয়েছিলাম সেইটার জন্য যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন তৈরি করা মানুষের কাছে সেই বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া আমরা নিয়ে যাইনি আমরা মনে করেছিলাম যে একটা উইসফুল থিঙ্কিং আমরা মনে করেছিলাম যে একটা ভালো কাজ আমরা করেছি মানুষ এটা গ্রহণ করবে কিন্তু শাসক কখনোই বৃহত্তর মানুষের সাথে যোগাযোগ করার তাগিদ বোধ করেনি এবং তার কিন্তু একটা বড় ব্যাকলাশ আমরা নানা সময়ে আবার ঘটতে দেখছি তো আমার কাছে মনে হয় যে এই জনবিচ্ছিন্নতা যেটা আপনি আসলে ইন্ডিকেট করছিলেন যে এই জনবিচ্ছিন্নতা তো সর্বত্র ছিল সেই জনবিচ্ছিন্নতা যদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে থাকে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেহেতু একেবারে নগদ প্রাপ্তির ব্যাপার আছে কিছু মানুষের পকেট ভারী হওয়ার ব্যাপার আছে হ্যাঁ তো সেটার সাথেও ফলে এই জনবিচ্ছিন্নতা তখন একটা শ্রেণীর ইরানে যখন রেভলিউশন হয় সেই রেভলিউশনের একটা বড় আওয়াজ ছিল হচ্ছে যে পশ্চিমের শাসকদের বিরুদ্ধে হ্যাঁ আওয়াজ তো শাহ কে তারা ধরে নিয়েছিল যে শাহ হচ্ছে পশ্চিমের দালাল মাত্র মানে এই তো এই তো হচ্ছে ব্যাপার তো এই জনবিচ্ছিন্নতা যদি শাসকের সাথে তৈরি হয় তাহলে এক সময় না এক সময় এটা তো নানানভাবে বেরোবে আমার কাছে মনে হয় যে সেটা একটা যে গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের মধ্যে তো ডেফিনেটলি সম্পর্ক আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনমানুষের সাথে যোগাযোগ তৈরি করা জনমানুষের স্বরকে শোনার পরিবেশ তৈরি করা আর সরকারের ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনমানুষের স্বর কোনটা আমরা যেটা বলছি সেটা জনমানুষের স্বর এটা একটা হতে পারে আমরা যা বলি না আমাদের যে ক্রিটিসিজমগুলো তৈরি হয় সেটাকেও যদি আমরা জনমানুষের স্বর হিসেবে জায়গা দেই সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমার মতের বাইরে যা কিছু সেটাও তো এই দেশেরই অংশ সেটাও তো এই সমাজ থেকে আসছে তাকে আমি জায়গা দেব সেটা শোনারও একটা বন্দোবস্ত সেটা খান যেটা আপনি বলছিলেন যে আপনার ঘোষণার বিপরীতে সাদেক আপা বললেন যে যদি গণতন্ত্র নাই থাকতো তাহলে আপনি কিভাবে এই কথাগুলো বলছেন আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন না এটা খুব সহজ আমি কথাটা বলছি এটা তো গণতন্ত্রের বাইরে নয় এটা সত্য কথাই কিন্তু আমি বলছি এই যে আমি বাংলায় বলছি আপনিও বলছেন এটা ইংরেজিতে করছেন না কেন আপনি করছেন না যে আপনি এখানে কথালে দর্শক পাবেন না আজকে জানেন বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠান প্রভাতী এবং রাতে বেলা পরিক্রমা বন্ধ করে দিচ্ছে তারা পহেলা এপ্রিল থেকে কারণ যথেষ্ট শ্রোতা নাই আমাদের বেতারের শ্রোতা তাদের সাজে শতে পনেরো জন টেলিভিশনের দর্শক একাশি জন এইসবের হিসাব করলে আপনি দেখবেন হয়তো ফেসবুকের দর্শক আরও বেশি আমি সেই জন্য বলছি না তারা নিজেরা উপলব্ধি করেছে তাদের এই দুটো অনুষ্ঠান তারা বন্ধ করে দেবে বিবিসির বাংলা বিভাগের প্রধান সাব্বির মুস্তাফার উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকা লিখেছে আজকে তা আমি বক্তব্যটা বলছি এই জন্যেই যে আমরা বাংলায় কথা বলছি কারণ এখানে বাজারও ব্যাপারও আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দেশের সমস্ত ঊর্ধ্বতন ব্যবসা বাণিজ্য যেমন আমাদের ব্যাংকের সমস্ত চেকিং রেজিতে কেন আপনি জিজ্ঞেস করেন আপনি বলেন এটা ঔপনিবেশিক আমলে চলে এসেছিলো আমাদের ব্যাংকের নাম সোনালী রূপালী জনতা অগ্রণী হয়েছিল স্বাধীনতার পর এখন সবগুলো নতুন ব্যাংকের নাম ফার্মার্স ব্যাংক জাতীয় কেন আপনি মনে করেন আমি বলছি এখানে ক্ষমতায় প্রকৃত যারা আছে করুক আর হাজার মধুমিতা ব্যাংক করেছে কিন্তু আমাদের সব ব্যাংকে কি আমাদের বিসিসিআই আমাদের যেমন বাংলাদেশ বিসিবি নাম কেন ক্রিকেট বোর্ডের নাম এই যে চিটাগং রাইডার্স অমুক ভাইকিংস এই সমস্ত নাম কেন ক্রিকেট খেলে বোঝা যাচ্ছে কি ইংরেজি প্রীতি আমাদের এত বেশি বা অথবা বিটিসিএল নামগুলি দেখলে বোঝা যায় না আমরা কি শিশু নাকি আমাদের বোঝা যাচ্ছে গণতন্ত্র কাকে বলে আমরা জানি না এখানে যদি গণতন্ত্র থাকে প্রধানমন্ত্রীকে কেন বলতে হয় বাংলা ভাষার চর্চার কথা ভুলে গেলে চলবে না ওনার তো বলা উচিত ছিল ইংরেজি চর্চা বলে গেলে চলবে না কারণ উনি জানেন এ দেশের শাসক শ্রেণীর ভাষা এখন ইংরেজি হয়েছে ব্রিটিশ আমলের চেয়েও বেশি হচ্ছে এখন এই সত্যটাকে উনি হজম করতে পারছেন না এই যে নির্জলা সত্য উনি স্বীকার করেছেন তিনি একটা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য কিন্তু তার কথা তার শাসক শ্রেণী শোনে না এটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যে তার শাসক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন তিনি যে এখন বিচ্ছিন্ন ওই যে আপনি যাকে বলছেন বেনেবল অ্যান্ড ডিক্টেটর এটা হচ্ছে তার প্রমাণ এই দেশে গণতন্ত্র রইল কোথায় যদি ভাষার ক্ষেত্রে না থাকে আপনি একটা জায়গাতে বলেন আমি বলছি এই বাক স্বাধীনতার অর্থ কি সব কিছু বলতে পারবেন শুধু সত্য বলতে পারবেন না এই জন্য আমি বলছি এখানে বাক্স এখন বলি গণতন্ত্রের মানেটা হচ্ছে গণতন্ত্র ঘটনাটা হচ্ছে গণতন্ত্র এজেন্সিটা কার কর্তাকার উন্নয়ন তো হবেই সাহের আমলেও উন্নতি হয়েছে খমিনের আমলেও উন্নতি হয়েছে এখন খ
এবং এমন কি যারা সিরিয়াতে আজকে যুদ্ধ চালাচ্ছে আমেরিকানরা তারাও কিন্তু সিরিয়ার জনগণের মঙ্গলের জন্যই কিন্তু এটা করছেন আর যারা ঘরাতে এখন বোমাবর্ষণ করছে তারাও জনগণের উন্নতির জন্যই করছেন মঙ্গল বক্তব্যটা হচ্ছে সমস্ত শাসকের বক্তব্য কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে এটা সত্য কি না আমার তাতে কি এসে যায় আমি অতি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিয়ে বলি যে বিখ্যাত গ্রিক নাটক যেটা আমরা আলোচনা করি অ্যান্টিগনের সেখানে তার শাসক বলছে আমি জনগণের ভালোর জন্য দুজনকে সমান মজুরা দিতে পারি না তোমার দুই ভাই যুদ্ধ করে মরেছে একজন রাজাকার আর একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি রাজাকারটাকে কবর দেব না মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান করতে হলে দুজনকে সমান করা যায় না এটা হচ্ছে ইমানুয়েল কান্টের প্র্যাকটিক্যাল রিজন দুজনকে সমান করা যায় না তখন অ্যান্টিগনি বললেন তোমার জন্য সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমার তো ভাই আমি তাকে কবর দেব বলে তাহলে তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সে বলে আমি মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নেব এটা আমার সত্য আমি সত্য বলতে বোঝাচ্ছিলাম এখন সকলেই তার বোন আসে তাকে বলে ইসমেনে বলে কি আপা আমরা তো পারবো না রাজার সাথে তোমার ভালোর জন্যই বলছি ওই কাজটা করো না এবং রাজা এসে তাকে বলে তুমি তো আমার ভাগ্নি তোমার ভালোর জন্যই বলছি তুমি অন্তত অস্বীকার করো তুমি কবর দাও নাই তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি সে বলে না আমি বলছি এই যে সত্যের স্পৃহা এজেন্সি অ্যান্টিগনি হচ্ছে জনগণ এবং সেখানে আমাদের মতো কোরাসের বুদ্ধিজীবী যারা ছিল বুদ্ধিজীবী দাঁত বলছে বুদ্ধিজীবী কোরাস গায় তারা যখন বুদ্ধিজীবী হিসাবে এক সময় বলে কি হ্যাঁ সত্য বিচার হয়েছে মেয়েটা খুব ব্যথমিস তারা শাস্তি হয়েছে আবার সে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন বলে আহা এমন সুন্দর মেয়ে কি দুর্ভাগা তার জন্য তারা চোখের জল ফেলে আমরা এই দেশে দেখিনি এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এই জন্য বলছি গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কটা সত্যিই জটিল গণতন্ত্র হচ্ছে একটা সত্য মানে একটা হচ্ছে এজেন্সির ব্যাপার সাবজেক্টিভিটির ব্যাপার কে করছে গণতন্ত্র কাজ দেশে উন্নয়ন এমনিতে হবে এখন শেষ করি আমি মঙ্গলবাদীরা কি বলেন আগে গণতন্ত্র বলতে কি বলা হতো মাথা পিছু জাতীয় আয় কত এখন অমর্ত সেন মাহবুবুলক এরা একটা যোগ করেছে আপনি বছর গড়ে কত বছর বাঁচেন এটার নাম স্বাস্থ্য গড় আয়ু কত লঞ্জিভিটি আর কি লেখাপড়া কতটুকু করেছেন এটার নাম হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দুটা যোগ করে তারা মানবিক উন্নয়ন ডেটা করেছেন কিন্তু এটা যেই তিমির সেই তিমিরে আছে আপনি জাতীয় আয়ের সাথে এই দুটা যোগ করে একটা নতুন ইন্ডেক্স বানাইছেন কিন্তু জনগণকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি কাজে ওই যে সিঙ্গাপুরে যে বর্বর উন্নতি কোরিয়ার যে বর্বর উন্নতি উন্নতি তো বটে কিন্তু বর্বর উন্নতি অর্থাৎ জনগণের সেখানে অংশগ্রহণ নাই সেটা হচ্ছে ডিক্টেটরশিপ অমর্ত সেনদের এই ফর্মুলা এটা ডিক্টেটরশিপ অতিক্রম করে নাই এট ইজ অ্যানাদার ভার্সন অফ ডিক্টেটরশিপ এবং আমাদের এখানে উন্নয়ন বলে যে ডোনার কথা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল উনিও ডোনার বললেন এই ডোনাররা হচ্ছে আমাদের দেশে সেই বর্বরতার সমর্থক এবং মজা কি জানেন তাদেরকে সিভিল সোসাইটি বলা হয় আসলে বুদ্ধিজীবীর শব্দকে নানাভাবে আবৃত্ত করার জন্যে সিভিল সোসাইটি কথা আবিষ্কার করা হয়েছে সিভিল সোসাইটি যাই বোঝাক না কেন এটা হচ্ছে জনগণ এবং সরকারের মাঝখানে একটা সেতু দুরকম হয় জন্য সিভিল সোসাইটি বিভক্ত আমি আবারও বলবো একটা হচ্ছে এই সিভিল সোসাইটির সেতু দিয়ে লোকে ক্ষমতায় যায় কিন্তু ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য জনগণের কাছে জারি রাখার জন্যে আরেক দল বুদ্ধিজীবীকে প্রয়োগ করে উকিল হিসাবে জনগণকে বলে বুঝিয়ে বলো তোমাদের ভালোর জন্য আছে আর পাঁচ বছর আর পাঁচ বছর দুই হাজার তেইশ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক নিচ্ছে আরেকটা বিরতির সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও আসছে আলোচনায় কথা হচ্ছিল উন্নয়ন ও গণতন্ত্র নিয়ে ডক্টর সাদেক আহলিম বাংলাদেশে কি বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্ব বা প্রভাব কমছে মানে যেমন যেটা নব্বই দশকে আমরা যেভাবে তাদের দেখতাম বা তারপরেও এখন যেমন অনেকেই এটা বলেন যে যেভাবে আওয়ামী লীগ একটা মৌলবাদী শক্তির সাথে একটা চুক্তি থেকে ফিরে এসেছিল বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের একটা সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে আজকে সেটা সম্ভব না শিক্ষা কিংবা অন্যান্য নানান প্রশ্নে লুণ্ঠন কি বা দুর্নীতি নানান বিষয়ে বা সুন্দরবন নিয়ে যে আলোচনাটা আপনারা করলেন বুদ্ধিজীবীদের কথা সরকার শুনছে না সকল বুদ্ধিজীবী কিন্তু সুন্দরবনের বিষয় নেই এটাও তো ঠিক আপনি এখন বুদ্ধিজীবী কাদের বলবেন না সেটা নিয়ে মনে আর একটা টক শো করা উচিত কারণ এটাকে খুব মানে প্রিসাইসলি এটাকে ডিফাইন করা যাবে না যেটা সলিমুল্লাহ ভাই বলছিলেন যে আসলে এটাকে তো আমরা ডিফাইন করতে পারছি না এবং এটার সাথে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপের খুবই সম্পৃক্ততা আছে আর যেমন ধরুন যে আজকাল আমরা অনেকগুলো সিদ্ধান্ত দেখছি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেখছি ম্যাক্রো লেভেলে আমি মাইক্রো লেভেলে দেখছি আমি মেসো লেভেলে দেখছি কিন্তু দেখেন যে সিদ্ধান্তগুলো যখন আমরা নিচ্ছি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এবং গণতন্ত্র উন্নয়নের কথা বলতে আসলে একটা আর একটা বিষয় চলে আসে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু শক্তিশালী এবং তাদের স্বচ্ছতা জবাব দিয়ে তার জায়গায় তারা কতটুকু দায়বদ্ধতা দেখাতে পারছে জনগণকে সেই জায়গায় অনেক সীমাবদ্ধতা এখন যারা এটাকে লিড করছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু বুদ্ধ
কিন্তু এটা কিন্তু ঘটছে বা আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিদদের একটা পরম সেটা বিরোধিতাই করেছেন কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু আমরা কোনো হ্যাঁ যেমন দেখেন আপনি প্রফেসর আনিস আনিসুর জামান যিনি একজন এমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে কিন্তু আপনি আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবী বলে একটা তকমা লাগিয়ে দিলেন কিন্তু অর্থাৎ তার মানে এই যে আমরা পোলারাইজেশনটা করেছি অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটাকেও যদি আমি নেই যেটা অবশ্যই হোমোজেনিয়াস না সেটার একটা ভীষণভাবে একটা পলিটিসাইজেশন হয়েছে এবং যেটা আমি আমি যেমন একজন অধ্যাপকের কন্যা আমি যেভাবে বড় হয়ে এসেছি অনেক অধ্যাপকদের ভিড়ে যারা বাংলাদেশে একসময় অত্যন্ত প্রথিত যশে অধ্যাপকই ছিলেন তাদেরকে আমি পলিটিসাইজ হতে দেখেছি একটা লক্ষ্যে সেটা হচ্ছে যে না মুক্তিযুদ্ধে চিন্তা চেতনা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র কিন্তু তার মানে তাদের মত তারাও কিন্তু সেই সময়কার রাষ্ট্র যারা ক্ষমতাসীন ছিল তাদের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করতে পেরেছেন আমি ডক্টর সালাদিন আহমেদের কথাই বলি জাতীয় অধ্যাপক ওনাকে আমি দেখেছি উনি সুন্দরভাবেই উনি সমালোচনা করতেন আত্মসমালোচনা এবং যে রাজনৈতিক দলটি কে উনি ক্ষমতাসীন দেখে ওনার মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে নিয়েও তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো বলেছে এখন সেই জায়গাটা এত সেন্সিটিভ হয়ে গেছে যে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা না বলার একটি জায়গায় তৈরিটা বেশি করছি যে আমি বলবো না বললে আমার এই প্রমোশন হবে না আমাকে ভালো চোখে দেখবে না বা আমার আমার কি যেন হয়ে যাবে তো এই জায়গাটা যদি হতেই থাকে তাহলে ক্রমশই আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আসছে তারাও তাদের নিশ্চুপ একটি জাতি তৈরি হবে সেই জন্যই যে গণতন্ত্র সেখানে প্রত্যাশিত এবং সেই ধরনের বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার জায়গাটা তৈরি করার দায়িত্বটা আমি আবারও দিব আমাদের রাজনীতিবিদ অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সাইফ ফেরদোস এই যে বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতিকরণ যে শব্দটা সাদেক আপনার কাছে শুনলাম আপনার কি মনে হয় আপনার বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সাধারণভাবে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক শ্রেণী তাদের রাজনীতিকরণের পরিস্থিতিটা এখন কীরকম মানে এটার মানে রাজনীতি তো ইটসেলফ কোনো সমস্যা না জি রাজনীতিকরণ হওয়াও কোনো সমস্যা না দলীয়করণ এক জিনিস আর রাজনৈতিকভাবে যুক্ততা এক এবং দলীয়করণের পরেও আপনি চাকরিতে এই সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষক সমিতি কাজ করে শিক্ষক সমিতির বলার কথা ছিল সমাজের কথা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই শিক্ষক সমিতির দায়িত্ব ছিল পাবলিকের কথা বলার সমাজের কথা বলার শিক্ষকের কথা বলার শিক্ষার্থীর কথা বলার সকলকে নিয়ে কথা বলার কথা ছিল কিন্তু শিক্ষক সমিতি কেবলমাত্র শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য কোনো অসন্তোষ কোনো সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি হলে শিক্ষক সমিতিগুলো অবধারিতভাবে কেবলমাত্র শিক্ষকদের পক্ষ অবলম্বন করে তো এটা তো কোনোভাবে কাম্য নয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা আমরা সেটাকেই বলবো যেখানে ভিন্ন মতের যথেষ্ট জায়গা থাকবে প্রধানমন্ত্রী যখন বাইরে থেকে এসে শিক্ষকদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চলমান আন্দোলন নিয়ে একটা তির্যক মন্তব্য করলেন তখন আমাদের শিক্ষক সমিতিতে আমরা কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যেটা নিন্দা করা দরকার এখন দেখা গেল যারা সরকারের সাথে সরাসরি যুক্ত বা দলীয় রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে চাইলেন যে না আমরা তো আসলে নিন্দা আমরা মর্মাহত শেষ পর্যন্ত রেজলেশনটা হলো মর্মাহত এবং আমাকে ওই শাসকদের জন্য ওইটাই হচ্ছে মানে আখেরে ভালো হবে শাসকদের জন্য রাষ্ট্রের জন্য জনগণের জন্য আখেরে ওইটাই ভালো হবে যদি ভিন্ন মতের পরিসরকে আরেকটু বড় করা যায় ভিন্ন মতকে জায়গা দেওয়া যায় সেটা আমাদের জন্য কল্যাণ ডক্টর সলিমুল্লাহ খান এই যে আমি একটা দীর্ঘ প্রশ্নই করতে চাই আপনার কাছে আপনি সত্যের কথা বললেন যে সত্য উচ্চারণ করা যাচ্ছে না অনেক কথা বলা যাচ্ছে সত্য উচ্চারণ করা যাচ্ছে না সাদেক আপা যেটা কথা বললেন যে একটা নিশ্চুপ প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে বা কথা না বলার অভ্যাস তৈরি হচ্ছে কিন্তু ওই ইতিহাসে কি নানান সময় আমরা এটা দেখে নেই যে এই ধরনের পরিস্থিতিতেই বুদ্ধিজীবীরা যেখানে কথা বলতে পারেন না একটা প্রজন্মের বুদ্ধিজীবীরা আর একটা প্রজন্মের নতুন বুদ্ধিজীবী তৈরি হয় বা তার একটা প্রক্রিয়া তৈরি হয় তাহলে কোনো না কোনোভাবে তো সমাজে এই বুদ্ধিভিত্তিক চর্চাটাও তৈরি করা দরকার আমাদের ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের স্বার্থে ভবিষ্যতের উন্নয়নের স্বার্থে বা সেটাকে তৈরি রাখার স্বার্থে তার সাথে আমার কোনো দ্বিমত নাই সময় তো শেষ পর্যায়ে কাজে আমি সংক্ষেপেই বলি আমি বলি যে আমরা তিনটা কথা ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুনে আসছি ভারতেও পশ্চিমেও সেটা হচ্ছে সত্যম শিবম সুন্দরম আমি এখন সুন্দর কথা বাদ রাখি সত্য এবং শিব বলি অর্থাৎ সত্য মঙ্গল এবং সুন্দর তাই না কেউ কেউ বলছে কি যা মঙ্গল সেটাই সত্য সত্য অর্থাৎ তোমার দেশে উন্নয়নকে মঙ্গলই বলা হয় আজকাল কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ইত্যাদি বলি না উন্নয়নের মোটামুটি একটা ম্যাটাফোর 
আর যা আমার জন্য মঙ্গলজনক সেটাই সত্য যেমন দরকারে তুমি তোমার ভাইকে কবর দিয়ে না বসে থাকবে এটা হইতে পারে আরেকজন লোক আছে এটা ভিন্ন মতের কথাই বলছি তার মধ্যে যা সত্য তাতেই মঙ্গল হবে জনগণের এখন তখন কার মঙ্গল সবার মঙ্গল আর আমার মঙ্গল তো এক নাও হইতে পারে যেমন ওই যে রাজা ক্রিয়ন বলছেন আমি দশের মঙ্গলের জন্য এটা করছি কিন্তু একজন বলছে আমার তো মঙ্গল হচ্ছে না তাতে আমি আমাদের দেশভাগ যখন হলো এই দেশ থেকে এক কোটিরও বেশি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে গেল পশ্চিমবঙ্গে তাদের জায়গা দিতে পারেনি তাদেরকে সেই মহারাষ্ট্রে নিয়ে গেছে দণ্ড কারণ নেই তাদেরকে ভালো হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন তাদের ভালো হবে যোগেন মন্ডলও এখানে থেকে গিয়েছিলেন পরে তিনিও পার হয়ে গেছেন কাজেই আমি কোনো তর্ক করছি না বলছি কি সবার জন্য যা ভালো বলে বলা হয় তার সবার জন্য ভালো হয় না তাহলে এটা এইখান থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয় গ্রিক ট্র্যাজেডিরা এটাই বলেছেন যে মঙ্গলের জন্যে মাথা কুটে এরিস্টোটলও সেটা বলেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছেন যে মঙ্গলের দিকে আমাদের যেতে হবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই মঙ্গল অন্য কারো কারো জন্য অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসে এইটার কী করে আমি মীমাংসা করবেন গণতন্ত্র একটা ফর্মুলা বলেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র লিবারেলরা কি সংখ্যাগরিষ্ঠের যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের সর্বোচ্চ সংখ্যক কল্যাণ হয় কিন্তু বাকিদের আপনি কী করবেন তাদের তো জায়গা দিতে হবে এইটার নাম তখন আমরা ইউরোপে একটা সমাধান বের করেছি যে মেজরিটি শাসন করবে মাইনরিটির কথাও শুনতে হবে তাদেরকেও জায়গা দিতে হবে তাদেরকে বের করে দেওয়া যাবে না এটা যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে কি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ হয় না আর অন্যান্য কাজ হয় না এই জন্য বলছি গণতন্ত্র কথাটা যদি শুধু ভোটাভুটির মধ্যে সীমিত রাখি তাহলে ঠিকই আছে আমার সাদা কাপার সাথে আমার কোনো তর্ক নাই এই ব্যাপারে কিন্তু গণতন্ত্র বলছি যে আমরা বড় জিনিস বোঝাই আমি তো রেজিমের কথাই বলি এই দেশে আমাদের ভালোর জন্য তো ইংরেজরা ইংরেজি চালু করেছিলেন উনিশশো চল্লিশের মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা আমরা ইংরেজিরা দিতে পারতাম না ভালোর জন্য ছিল এখন নিশ্চয়ই আমাদের ভালোর জন্যই আমাদের মুরব্বীরা বলছে আপনারা ইংরেজি মিডিয়ামে পড়েন এবং আমি ভালোই যদি হয় আমার ভালোটা আমি বুঝতেছি না এটা হচ্ছে সমস্যা আমি মনে করছি যে মাতৃভাষা ছাড়া কোনো দেশে শতকরা একশো জন লোকের শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব নয় আপনি সেই আসল কথাটা গোপন করছেন কেন শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি হচ্ছে কেন আমি সে তর্ক না করেই বলি আপনি এখনও পর্যন্ত শতকরা একশো জন লোকে স্বাক্ষর করে তুলতে পারেননি সংবিধানে সেই দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এইটা আপনি মনে করছেন দশের মঙ্গলের জন্য আমাকে আপনি লক্ষ্য রাখতেছেন আপনি মঙ্গলের জন্য কি দেশের মানুষ অর্ধেক মানুষকে আপনি এখন পর্যন্ত অর্ধভুক্ত রেখেছেন বলে যে না দারিদ্রের পরিমাণ কমে যাচ্ছে আপনি মুরগির উন্নতি আর মানুষের উন্নতি মধ্যে পার্থক্য কী খাবার দেওয়া এই যে আপনার পুষ্টির কথাটা আপনার সুতে শুরু করলেন নিউট্রিশন বৃদ্ধি পাচ্ছে এইটা দিয়ে উন্নতির মাপাটা আমি অপমানজনক মনে করি এই জন্যই বলছি যে সত্য হচ্ছে আমি আমার দেশের মালিক কিনা আমার রাষ্ট্রের মালিক কিনা আমার পরিবারে আমি অংশগ্রহণ করি কিনা সিদ্ধান্তে আমাদের নারীরা কি অংশগ্রহণ করতে পারে উন্নয়নের কথা আসছে ওখানেই এখন আমাদের একজন নারী প্রধানমন্ত্রী আরেকজন নারী প্রধানমন্ত্রী হয়ে আবার জেলখানায় গেছেন আরেকজন নারী ভবিষ্যতে হবেন এটা কিন্তু উন্নতির পরিমাপক নয় এটা মানুষকে চোখকে বিভ্রান্ত করে আমি শুধু সেই কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম গণতন্ত্র একটা পিলে চমকানো ব্যাপার মনে হতে পারে কিন্তু গণতন্ত্র হচ্ছে আপনার নিজের কাজের উপর আপনার কর্তৃত্ব আছে কিনা আপনার যেটাকে আপনার বাসনা তাকে আপনি কতটুকু চরিতার্থ করতে পারেন যদি আমাদের না থাকে আমরা সকলে মিলে অর্ধভুক্ত থাকব কিন্তু আমি যদি দেখি যে আপনি খাচ্ছেন আমি খেতে পারছি না আমাদের দেশে যে উন্নতি হচ্ছে তার প্রমাণ তো আপনি পরিসংখ্যান দেখলেই বুঝতে পারেন সেই উন্নতি কি দক্ষিণ কোরিয়া হয় না সেই কোনিয়াকে সিঙ্গাপুর হয় না আপনি কি সেটা চান কিনা অনেকে চায় আমি জানি এরা হলো আমি এদেরকে বলবো এরা হলো ফ্যাসিস্ট অ্যাডল্ফ হিটলারের কথা দিয়ে বলি অ্যাডল্ফ হিটলার বলছি বলো সত্য কি জানেন অ্যাডল্ফ হিটলার বলেছিলেন যাহা জার্মান জাতির জন্য ভালো তাহাই সত্য কিন্তু সেটা জিপসিদের জন্য ভালো নয় জুইসদের জন্য ভালো নয় সম্ভবত সেটা কমিউনিস্টদের জন্য ভালো নয় প্রতিবেশীদের জন্য বোধ হয় কারো জন্য ভালো নয় এবং সেটাতে আমরা দেখেছি কি হয়েছে এই কথা দিয়ে শেষ করি ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করেছিল প্রুশিয়ানরা প্রুশি তখন থেকে প্রুশিয়ান অফিসারদের কলারে কি লেখা থাকে তার লাল স্ট্রাইপ দেওয়া হয়েছে লেখা আছে ফ্রান্সো সি সে ব্লুট মানে ফ্রেঞ্চ ব্লাড আচ্ছা ইউরোপের রেসিজমের কথা আমাকে বলছেন আপনি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ফ্যান অফ ব্রদেলের লিদিতে দু লা ফন্স বইতে দেখেন ওখানে উনি এই কথাটা লিখেছেন আমি যেটা বললাম কাজে রেইসিজম এক ধরনের গণতন্ত্র মনে হইতে পারে আমরা জার্মানরা জুইসদের বিরুদ্ধে এটাকে তো গণতন্ত্র কারণ ম্যাজরিটি তো এই জন্য ম্যাজরিটিদের সবসময় চলে না ইউরোপে যে বর্বরতা চলেছে প্রথম মহাযুদ্ধ যার অপর নাম ফ্রান্সের পুরুষদের মধ্যে অর্ধেক পুরুষ মারা গেছে অর্থাৎ প্রত্যেক দুজন পুরুষের মধ্যে একজন নিহত হয়েছে একটা সাড়ে চার বছর বেশি যুদ্ধে এইটা কোন ধরনের অভিশাপ এটাকে গণতন্ত্র এটাকে উন্নয়ন আপনি কি বলবেন তা আমি এই জন্য বলছি গণতন্ত্র শুধু যদি নিউট্রিশন দিয়ে মাপেন
আমরা এই ধরনের কথাই টক শোতে বলছি সাইদ ফেরদৌস অজস্র বলে অমর্ত্য সেনকে তালি দিয়ে যাব এবং আমার স্বাধীনতা আছে তালি দেওয়ার কিন্তু অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ নেয় নেই কথা আমি দশবার বলেছি কিন্তু কেউ উত্তর দিয়েছে তাহলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরাও আশা করব সমাজে সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত হোক এবং তার মধ্যে দিয়ে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র তার একটা কাঠামো তৈরি হোক প্রিয় দর্শক দৃশ্যপট পুনঃপ্রচারিত হবে সকাল ছয়টায় শুভরাত্রি